ქრისტეს დაბადებიდან საუკუნეებით ადრე ბერძნულ ქალაქ სახელმწიფოებს და სპარსეთს რთული მეზობლობა ჰქონდათ. ძველ ძალთაღრიცხვის 6 საუკუნის დასასრულს ბევრი ბერძნული ქალაქი სპარსეთის იმპერიის საკუთრებაში აღმოჩნდა. ორი სპარსული სამხედრო ექსპედიცია საბერძნეთში დამარცხებულ იქნა მარათონთან, სხვაზე სალამისთან და პლატიასთან მომდევნო წელს. ამ ომმა ძალიან დაასუსტა ბერძნული ქალაქ სახელმწიფოები და მათ ყურადღება არ მიაქციეს უკვე მოძლიერებულ მაკედონიას. ამასობაში ფილიპე მეორე ქმნიდა ძლავ თანამედროვე არმიას, უფრო მძიმე დახჭრული ფალანგებით და მობილური მძიმე კავალერიით. ძველ წელთაღრიცხვის 3:28 წელს ფილიპმა თლიანად დაიპყრო ჩრდილოეთ საბერძნეთი. დარჩენილი ბერძნული ძალები შეხვდნენ მაკედონელებს ქერონიასთან. ბერძნული წინააღმდეგობის ქერონიასთან განადგურების შემდეგ ფილიპმა შექმნა კორინთოს ლიგა და თავი ლიგის ლიდერად გამოაცხადა. ამით მან მოიპოვა კონტროლი მთლიან ბერძნულ არმიაზე და შეუდგა თავისი დიდი ხნის სურვილის სასრულებას. სპარსეთის იმპერიაში მყოფი ბერძნული ქალაქების დარუნებას მცირე აზიაში. ძველ წელთაღრიცხვის 3:27 წელს მან გაგზავნა დიდი არმია თავისი ყველაზე გამოცდილი გენერლის პარმენიონეს მეთაურობით პელესპონდის გავლით მცირე აზიაში. მაგრამ ძველ წელთაღრიცხვის 3:28 წელს ფილიპე მოკლეს და ტახტზე ავიდა მისი მცირე წლოვანი ვაჟი ალექსანდრე. მან რომაულვე აღკვეთა ყოველგვარი ეჭვი მასთან დაკავშირებით და შემდეგ გაემართა საბერძნეთში. მოიწვია კორინთოს ლიგა და აიძულა ქალაქ სახელმწიფოები აღიარებინათ იგი ფილიპეს სრულუფლებიან მემკვიდრედ. სპარტასა და ათენში მოხდა აჯანყებები. მათ არ სურდა დამორჩილებოდნენ ჩრდილოელ ბარბაროსებს. მაგრამ როდესაც აჯანყდა თებე, ისინი მიხვდნენ, რა ემართება მათ, ვინც ეწინააღმდეგება ალექსანდრეს. ქალაქი მიწასთან იყო გასწორებული, ხოლო მთელი მოსახლეობა დამონებული იქნა. ტროის გასვლის შემდეგ საბერძნეთი დამშვიდდა და ალექსანდრე თავის მზერა აღმოსავლეთ სპარსეთის იმპერიას მიაპყრო. ის გაემართა პარმენიონისკენ, რომელიც შეჭრებული ყავდა დაქირავებულ ბერძნების ლიდერს მემნონს, რომელიც სპარსელებისთვის იბრძოდა. როდესაც ალექსანდრე მივიდა 200-ათასიანი ლაშქრით, ის მაშინვე დაუპირისპირდა მემნონს გრანიკოსის დინარესთან. ჰალეკარნას სახებს შემდეგ ალექსანდრემ დაიწყო შემდეგი ლაშქრობების ბზადება. პარმენიონი ძლიერი კავალერიული ძალით გაგზავნილ იქნა სანაპიროს გასამაგრებლად და სპარსული ფლოტის გამოჩენის შემთხვევაში მათ განსადებნად. სხვა ოფიცერს ტოლიმაიოს ნაბძანები ჰქონდა დარონებული იყო სახლში და დამხვარე ძალები მოიყვანა. შემდეგში ალექსანდრემ გააგრძელა თავისი ლაშქრობა აღმოსავლეთით, სადაც მას რამდენიმე ქალაქი უომრად დანებდა. ის აგრძელებდა თავის ლაშქრობას მანამ, სანამ არ გადაუხვია ჩრდილოეთით და არ გაჩერდა ქალაქ გორდიუმში. აქ მას შეუერთდა პარმენიონი ძველ წელთაღრიცხვის 3:28 წლის გაზაფხულს და პტოლემაიოსი მათი დამხვარე ძალებით. გორდიუმში იყო ცნობილი გორდიუმის კვანძი. კვანძი ისე იყო დახლართული, რომ არც ერთ ადამიანს არ შეეძლო მისი გახსნა. ალექსანდრემ გაკვეთა კვანძი თავის სიხვლის მოქნევით. არ იყო მნიშვნელოვანი თუ როგორ იყო ის გახსნილი. თავარია, რომ მისი გახსნა მოახერხა. მისი წინსვლის გაგრძელებისას მან აიღო ქალაქი ანკრია. მას შემდეგ რაც პარსელების მცდელობა შეეჩერებინათ ის მთების გადასასვლელზე და დამარცხებით დასრულდა, მან აიღო ქალაქი ტარსუსი. აქ მაკედონელების წინსვლა შეჩერდა, რადგან ალექსანდრეს ცია ცხილება დაემართა. სპარსეთის მეფე დარიოსმა ეს გამოიყენა და შეაგროვა 600-ათასიანი ადამიანისგან შემდგარი უზარმაზარი არმია და მოემზარა წინსვლისთვის. ალექსანდრე გამოჯანმრთელდა და გააგრძელა თავისი ლაშქრობა სანაპირო ზოლში, სანამ დარიოსი მთებით მოძრაობდა. ათა გამოჩენილ იყო მოულოდნელად მაკედონელების ზურგში და მათი ხაზები მოიჭრა. უფრო დაბნეული, ვიდრე დაშინებული ალექსანდრე მობრუნდა, ათა იერეში მიიტანა სპარსელებზე. მისი შედარებით მცირე არმია შეხვდა დარიოსის უზარმაზარ არმიას ისკანდერუნის ყურესთან. ვიწრო და მთიან მიწაზე. დარიოს მოულოდნელობის უპირატესობა დაკარგული იქნა და მაკედონელები სპარსელებს შეხვდნენ ისეთ ადგილას სადაც სპარსელებს არ ქონდათ საშუალება სრულად გამოიყენებინათ რიცხვრივი უპირატესობა. მაგრამ ამას მაინც შეეძლო მაკედონიის მეფის დამარცხება გამოიწვია. 